estas ruinas y de Pablo Neruda fue providencial para la poesía. Aunque era conocida por los pastores y campesinos de la comarca, Machu Picchu fue descubierta para el mundo por el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham en 1911. Cuando Neruda subió a este lugar, en octubre de 1943, el viaje desde el Cusco era largo y fatigoso, y la vegetación se enroscaba todavía en estos andenes, lo que debía acentuar el carácter mágico y religioso que tuvo siempre este lugar. La leyenda dice que la primera exclamación del poeta al subir estas cumbres y enfrentarse al soberbio espectáculo de lo hecho por el hombre y la naturaleza habría sido, ¿qué sitio para un cordero asado? En realidad, la experiencia lo removió profundamente, tocó las fibras más secretas de su personalidad y estimuló su imaginación y su verbo como pocas otras experiencias de su vida. Muchos años después, en sus memorias, dejó consignado así el formidable impacto. Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedra, ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso y eminente, al que de algún modo yo pertenecía. Sentí que mis propias manos habían trabajado allí en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisando peñascos. Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto. Machu Picchu, ¿no? eh, evidentemente estamos frente a un santuario. Eh, es algo equivalente a lo que sería un monasterio, eh, un lugar sagrado, encerrado, eh, con acceso muy poco frecuente de, de personas que no están ligadas al culto y que vivían allí eh, cumpliendo labores eh, religiosas, sagradas en general. La información que se tiene ahora y se va avanzando en esa dirección es que era una especie de gran mausoleo del primer emperador que lo mandó construir, eh, el Inca Pachacuti. Y eh, esta condición eh, de gran mausoleo, del lugar a donde viviría eternamente con su momia, el Inca y las, los que la acompañaban, es la que generó un uh, sistema de culto en torno a este lugar. Entonces ahí vivían sacerdotes, gentes encargadas de dar el servicio religioso a este personaje, ¿no? Yo diría que de Machu Picchu sabemos quizás el 30%, hay un 70% todavía por descubrir. Las excavaciones que inició Jairam Bingham hace 100 años eran pues lo que se hacía hace 100 años en arqueología, o sea, eh, descubrir un poco los muros y las cosas de ese tipo. Ahora, Gracias a las investigaciones que tenemos, a la técnica que ha desarrollado la, la arqueología, la ciencia en general, podemos saber muchísimas cosas más, claro. qué se cultivaba, quiénes vivían, etc. En realidad el saqueo fue, a, inmediatamente llegaron los españoles. Ajá. La idea de que este lugar permanecía escondido y demás, eh, es una leyenda que en realidad no tiene ninguna... Eh, posibilidad de certeza. Allí habían gentes viviendo, incluso cuando llegó el propio señor Bingham en 1911, ah. y eh, a lo largo de toda la, la historia colonial nuestra, siglo XV, XVI, XVII, siglo XVI, XVII, 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 XVIII, eh, eso fue saqueado permanentemente. ¿Hay, hay, hay acuerdo ante la, la figura, ya que usted lo menciona, de Hiram Bingham? ¿Hay acuerdo a que la importancia de su descubrimiento... ¿Hay debate sobre esto? ¿Se lo mira de reojo también un poco por algunos sectores? Mire, eh, hay una suerte de tendencia a um, injustamente suponer que este señor entró allí, saqueó, robó y tal. Este eh, personaje era un historiador que llegó al territorio nuestro detrás de la imagen de Bolívar. Él andaba investigando el tema de la libertad de los pueblos latinoamericanos y detrás de eso fue pero allí se encontró con que habían otras cosas eh, supuestamente más interesantes que eso, como el de los incas que rebeldes que se 
eh, levantaron contra los españoles apenas llegaron ellos en el comienzo del siglo XVI. Eh, y entonces él eh, fue guiado, digamos, a visitar los sitios estos donde estaban supuestamente las ruinas del lugar a donde estuvieron los guerrilleros incas que se enfrentaron al poder español. Sí, comienzos de 1400, primer tercio de 1400. Uh -huh. Mire, este, eh, se lo voy a decir de esta manera, ahí vivía un dios. Claro. Eh, era el hijo del sol, el emperador. Claro. Eh, no, no era un dios etéreo, era un dios concreto, su momia estaba allí. Consecuentemente había que rendirle culto a esta momia y eh, las momias que además le acompañaban, que él estaba con un grupo de personas allí no enterrados porque los incas no enterraban a sus muertos, los guardaban porque el cuerpo y el alma iban juntos y entonces eh, mientras durara el cuerpo con, el, con él duraba el alma a lo largo de la eternidad. Pachacuti, que es el fundador del imperio, escogió este lugar para, digamos, morar eternamente frente a un paisaje realmente paradisíaco que es el de Machu Picchu. Y allí se organizó todo este espacio como parte del culto a este dios que estaba allí, eh, este hijo del dios Sol, que estaba en ese lugar. Es una cosa equivalente a las a pirámides de los faraones, claro. a, a este conjunto de cosas que se hacían en homenaje a los muertos. Esa. Todo lo que fue uh, transformable, fue transformado. Entonces, todas las empinadas cumbres que estaban allí rodeando esta, a este monasterio, este... Eh, santuario estaba convertido en terrazas, era una especie de geometría eh, impresionante, ortogonal, la que, se, la que rodeaba Machu Picchu. Entonces, independientemente de que muchas de estas terrazas podían ser cultivables y lo fueron, y permitían el cultivo de la coca, el cultivo del maíz y otras plantas, independientemente de eso, había muchísimas otras que eran simplemente parte del paisaje. Es un paisaje eh, geometrizado, organizado. Eh, es un espacio realmente impresionante el que hay ahí en Machu Picchu en relación a esto. Se construyó sin, a, a, sin quitarle a la naturaleza su importancia y se agregó cosas muy, muy bellas, ¿no? una suerte de escultura general del, del espacio. ¿Se sabe cómo se hizo ese gran trabajo? Eh, todavía se debate sobre las pirámides, para, para mencionar lo que usted, que usted dijo recién, ¿no? Sobre la construcción de las pirámides. ¿Se sabe cómo se construyó esto en, en altura, en un lugar tan selvático, cuidando todas estas cosas? Mire, el lugar es un lugar ideal. Eh, el, para llegar al lugar, si usted vivía en el siglo XVI, podía, no tenía que ser especialmente invitado, cualquiera no podía llegar. Y para llegar a este lugar había que caminar como 40 kilómetros desde, la, desde el inicio del río hasta pasar por una serie de estaciones, ¿no es cierto? Unos lugares en donde habían una cadena de eh, fuentes de agua en las cuales uno tenía que bañarse, eran fuentes de agua muy bellas, muy, muy bien organizadas, cada cierto tramo hasta llegar hasta, a, frente a Machu Picchu. Entonces uno llegaba... Eh, que se yo total y absolutamente eh, limpio, purificado, hasta este sitio y entraba a Machu Picchu. Había una sola puerta, por otro lado no podía entrar usted sino por esa puerta, porque todo el resto estaba, eh, por eso se pensaba incluso que era una fortaleza militar, estaba rodeado de una eh, muralla, que además de varias murallas y además unos, unas fosas, o sea, cualquiera no podía entrar a este lugar. Eh, yo imagino que quienes iban allí eran gentes que tenían que pedir licencias y permisos para poderle rendir culto al Inca Pachacuti, o sea, me imagino que religiosos, eh, gentes que podían ir cada cierto tiempo para visitarlo y rendirle culto, llevándole pues regalos, como se hace con los reyes y estas gentes, ¿no? A pie es un poco complicado porque hay que subir hasta 4.000 metros de altura y de allí comenzar a bajar hasta llegar a Machu Picchu, que está a los 2.400, esos son 2.000 eh, metros que hay que bajar, desde luego subir, desde luego haber subido, con sandalias de, de cuero bien hechas, y caminando, caminando, este, es que, eh, piense usted como cuando 
eh, por ejemplo, en estos monasterios griegos, en estos monasterios turcos, cuando se quiere llegar, no sé si conoce las obras de, 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 de Zona Rampa, eh, que, que, que hay que llegar con mucho, muchas dificultades para poder tener las cosas de llegar en el Tíbet a estos eh, lugares sagrados. Sí. Es, es un privilegio hacerlo. Oiga, cualquiera no puede ir a ver a un dios así nomás. Se van purificando, y de verdad que se purificaban, porque los bañaban como seis veces antes de llegar, y en agua fría. Eh, este era un pueblo que había logrado, y esto no es creación heroica de los incas, esto es una cosa muy vieja, que viene de, pues, de por lo menos dos mil o tres mil o cinco mil años antes de la era cristiana, que se va construyendo una manera de manejar el territorio andino. La civilización no es otra cosa que convertir la tierra en objetos de arte, de cerámica y demás, o convertir las piedras en metales, o convertirlas en esculturas muy lindas. Eso es lo que nosotros llamamos civilización. Y esa gente logró hacer esto. Y entonces lo que hizo ya en el colmo de la, eh, del dominio sobre el medio es incluso construir los campos de cultivo, poner en tierras de perfiles muy, muy eh, agrestes, eh, construir terrazas planas para lo, que el sembrío pueda hacerse de la manera adecuada, lograr que el maíz que tenía, pues, qué sé yo, tres milímetros de tamaño pueda llegar a tener pues hasta un centímetro o, o más, como lo lograron con el manejo del maíz. Todo eso es parte de un dominio que esta gente tiene sobre el medio. Y ese dominio es la creación heroica de todos los pueblos que logran manejar sus circunstancias y o adaptarlas a sus condiciones de existencia o adaptarse ellos a ellas.